സോളാർ കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പങ്ക് പുറത്തുവരാതിരിക്കാൻ വലിയ സാമ്പത്തിക ഇടപെടലുകൾ നടന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ സരിത നായർ പത്തനംതിട്ട ജയിലിൽ വെച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേജുള്ള പരാതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നുവെന്നും ഇത് അഭിഭാഷകന് കൈമാറിയിരുന്നുവെന്നും നേരത്തെ വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രന് ലഭിച്ച വിവരാവകാശ രേഖകളിലൂടെ ഇക്കാര്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ സരിത പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ജയിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് അഭിഭാഷകനായ ഫെനി ബാലകൃഷ്ണന് സരിത ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേജുള്ള പരാതി കൈമാറുന്നത് ജയിലിൽ പരാതിയുടെ കോപ്പിയെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനമില്ലാത്തതിനാൽ പകർപ്പ് എടുത്തിരുന്നില്ലെന്നും ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് നൽകിയ മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് സമ്മതിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേജുള്ള ഒരു മൊഴി സരിത നായർ എഴുതി ജയിൽ വകുപ്പിന്റെ ജയിൽ അതിർത്തി അധികൃതരുടെ ഒപ്പം സീലും അടക്കം സരിത നായരുടെ അഭിഭാഷകനായിട്ടുള്ള ഫെനി ബാലകൃഷ്ണൻ നൽകിയിരുന്നു ഈ മൊഴിയാണ് പിന്നീട് നാലു പേജുള്ള പരാതിയായി ചുരുങ്ങിയത് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരും അടക്കമുള്ള ഉന്നതർക്കെതിരെ ആദ്യ മൊഴിയിൽ പരാമർശങ്ങളുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു പിന്നീട് ഇതേ മൊഴി തന്നെ സരിത എറണാകുളം അഡീഷണൽ സി ജി എം കോടതിയിൽ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പിന്നീട് കാലതാമസമുണ്ടായി ഇതിനിടയിലായിരിക്കാം മൊഴി അട്ടിമറിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടന്നത് പത്തനംതിട്ട ജയിലിൽ അഭിഭാഷകനല്ലാതെ മറ്റാരും സരിതയെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ വാദവും തെറ്റെന്ന് വ്യക്തമാണ് അട്ടക്കുളങ്ങര വനിതാ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം അഭിഭാഷകനൊപ്പം രണ്ടുപേർ സരിതയെ കണ്ടിരുന്നു ഇവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പക്ഷേ ജയിൽ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇവരാരൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ജയിൽ മേധാവി തന്നെ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിരുന്നു ഇതിനിടെ അട്ടക്കുളങ്ങരയിൽ വന്നതിനു ശേഷം എട്ടു കേസുകളിൽ പണം നൽകി സരിത കേസ് ഒത്തുതീർത്തതായും സൂചനയുണ്ട് ഇന്ത്യാ വിഷൻ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട്